এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে অধ্যাবিত্তিক ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর সেট নির্ণয় অর্থাৎ দুই দশমিক এক অঙ্ক নম্বর সাতের ক তো এর পূর্বে অলরেডি আমরা সাতের খ পর্যন্ত সমাধান করেছি এই দুই দশমিক এক অধ্যায় অঙ্ক থেকে তো এখন আমরা সাতের ক নম্বরটি সমাধান করব তো যারা তোমরা নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী আছো তোমরা অবশ্যই খুব মনোযোগ সহকারে এগুলো বুঝে নিতে পারবে তোমরা যে কোনো অধ্যায়ের অঙ্ক সমাধান যদি পেতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমরা এই এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বিলাইকুটি বাজিয়ে রাখো তো যাই হোক এখন আমরা এই সাতের গ নম্বরটি সমাধান করব তো দেখো এখানে সাতের গড় যে অঙ্কটি আছে এটি ক্রম জোড়ের অঙ্ক তো এখানে দেওয়া হচ্ছে সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে কমা দিয়ে তেরো আছে সমান ওয়ান দিয়ে কমা এরপরে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই হলে এক্স ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করো এই অঙ্কটি আসলে এখন আমাদের সমাধান করতে হবে তো সাতের তিনটি অঙ্ক আছে তিনটি অঙ্কই ক্রম জোড়ের অঙ্ক তো এই ক্রম জোড়ের অঙ্কের মধ্যে আমরা অলরেডি ক এবং খ করে ফেলেছি তো এখন আমরা এই ক নম্বরটি সমাধান করছি তোমরা সবগুলোই সমাধান পেয়ে যাবে যদি তোমরা এম সাই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে গিয়ে প্লে লিস্টে যাও যে তোমরা দেখো সবগুলো অধ্যায়ের অঙ্ক তোমরা সমাধান পেয়ে যাবে এই এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেল থেকে তো যাই হোক এখন আমরা এটি সমাধান করব ক্রম জোড়ির অঙ্ক আসলে কিভাবে সমাধান করতে হয় এর পূর্বে আমরা দুটি অঙ্ক সমাধান করেছি এবং ওখানে বেলে বলেছি আজকেও আমরা এটা এটা দিয়ে বলে ফেলব যে এটা কিভাবে আসলে সমাধান করব তো শর্তটা হলো এটার প্রথম মান এটার শেষ প্রথম মান এবং এটার শেষ এবং এটার হচ্ছে প্রথম এইভাবে আসলে ক্রম জোড়ের শর্ত অনুসারে অঙ্কগুলো সমাধান করতে হয় আমরা করছি দেখো তোমরা কিভাবে এগুলো আসলে খুব সহজে নির্ণয় করবে তো এখানে আমরা সমাধান দেওয়া আছে আমাদের সমাধান লিখে দেওয়া আছে আমাদের এই যে মান দুটো দেওয়া ছিল তারপরে এখানে লিখলাম যে সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই এরপরে কমা দিয়ে তেরো আছে এরপরে সমান দিয়ে ওয়ান কমা দিয়ে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই তো এই মানটা আমরা লিখলাম তো আমরা যে ক্রম জোড়ের শর্তটি একটু আগে বললাম তো সেই শর্ত অনুসারে অর্থাৎ ক্রম জোড়ের শর্ত অনুসারে পায় ক্রম জোড়ের শর্তটা হলো এইটার প্রথম মান এবং দ্বিতীয় অংশের প্রথম মান এরপরে এইটার শেষ মান এইটার শেষ মান এইভাবে লিখতে হবে অর্থাৎ সিক্স এক্স মাইনাস ওয়াই সমান এটার প্রথম মান যেহেতু এটার প্রথম মান এটারও প্রথম মান অর্থাৎ এইটা সমান হচ্ছে ওয়ান এরপরে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান হচ্ছে তেরো আমরা এখানে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান লিখে ফেললাম কত তেরো তো এই হলো আমাদের এইটাকে আমরা এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে দিলাম এবং এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে দিলাম তো যদি আমরা এইভাবে এই ক্রম জোড়ের শর্তগুলো সবগুলো আমাকেই প্রায় এভাবে আসবে এবং আসার পরে এই যে দুইটা সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণকে যোগ ভাগ গুণ বিয়োগ করে বা যদি এর সাথে কোনো হ্যাঁ কোনো অতিরিক্ত সংখ্যা গুণ করতে হয় তারপরে তোমরা করতে পারবে এভাবেই কিন্তু তোমরা এই সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে পারবে তো এখন আমরা কী করবো এটাকে আমরা এখন যোগ করব যোগ করে এটিকে খুব সুন্দরভাবে সমাধান করব তো দেখো আসলে খুব সহজে আমরা এটা করতে পারবো তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই প্রমোচনের সংখ্যা যদি এরকম আমাদের একশো এর মান নির্ণয় করতে পড়ে তাহলে আমাদের সমীকরণ দুটাকে লক্ষ্য করতে হবে যেন আমরা হয় এক্স অথবা ওয়াইকে যেন আমরা আউট করে দিতে পারি তো এখানে আমাদের ওয়াইকে আউট করলে প্রথম সংখ্যাটাকে আমাদের এই দুই দ্বারা গুণ যদি করি আমরা প্রথম সমীকরণটাকে যদি আমরা টু দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু এখানে টু ওয়াই হবে এখানেও টু ওয়াই হয়ে যাবে তাহলে আমরা ওয়াইটাকে কেটে দিতে পারবো তো সেটাই করবো আমরা প্রথম এক নম্বর সমীকরণটাকে টু দ্বারা গুণ করে যোগ করে পাই কথাটা লিখবো লিখেই আমরা এটার এক্সো এর মানটা আমরা খুব সহজে বের করে নিতে পারবো তো এটা করলাম আমার হচ্ছে এক নম্বর সমীকরণকে টু দ্বারা গুণ করে দুই এর সাথে যোগ করে পাই অর্থাৎ এক নম্বর সমীকরণকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে ছ দুগুণে বারো এক্স আর এখানে হবে মাইনাস ওয়াইয়ের সাথে দুই গুণ করলে টু ওয়াই এরপরে ওয়ানের সাথে দুই গুণ করলে দুই হবে তা আমরা কী করলাম এক নম্বর সমীকরণকে শুধু শুধুমাত্র এক নম্বর সমীকরণটাকে দুই দ্বারা গুণ করেছি কারণ একটাই যে এখানে আমাদের ওয়াই আছে দুই দ্বারা গুণ করলে টু ওয়াই হবে তাহলে এটা মাইনাস টু ওয়াই হবে এটা প্লাস টু ওয়াই হবে এই টু ওয়াইটাকে আমরা কেটে দিতে পারবো সেই জন্যই তো এখানে আমরা ওইটাই হলো যে বারো এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান টু এরপরে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান হচ্ছে তেরো যদি আমরা এটাকে যোগ করি তাহলে এটা হচ্ছে মাইনাস এটা হচ্ছে প্লাস তো একই সংখ্যা আমরা মাইনাস প্লাস যদি হয় তাহলে আমরা কী করতে কেটে দিতে পারি তো কেটে দিলাম দেওয়ার পরে আমাদের এখানে থাকছে বারো এক্স আর এখানে হচ্ছে থ্রি এক্স তাহলে এটা যদি আমরা যোগ করি তাহলে কত হবে পনেরো এক্স হচ্ছে আর এখানে তিন আর দুয়ে পনেরো সরি তেরো আর দুয়ে হচ্ছে পনেরো তো এখানে পনেরো এক্স এখানে করলাম কত পনেরো তো এখন এক্সকে আমরা রেখে দেবো পনেরোটাকে এই পাশে পার করে দিব তো যেহেতু কোনো অবস্থায় আছে এটা এই পাশে আসলে ভাগ হয়ে যাবে তো ভাগ হয়ে গেলে দেখো
देखें एक नम्बर समीकरण छो सिक्स एक्स माइनस वाई समान वन इन्हें कि करब एक्सर समान एक समान जगह आज है एक्सर मान हमें बसा वन एखे बस दिल सिक्स गुणित एक्सर मान हम वन पेलम एरपर माइनस वाई समान हे वन तमें सिक्स माइनस वाई समान पेलम वन एबारे प्लस सिक्स जो आज है छये पास पार कर देव अर्थात माइनस वाई के रेखे दिल छय पास पार कर दिल तो प्लस छय पास आसल है माइनस छय तो ये वन माइनस सिक्स तरपे माइनस वाई समान हो माइनस फाइव अर्थात ये जो वि माइनस छय प्लस एक बार दिल और माइनस पाँच था तो ये माइनसटा के रखब ना ये क्यों कर माइनस वन द्वारा गुण कर तो माइनस वन द्वारा गुण कर ले माइनस की हो जाए प्लस हो जाए अर्थात माइनस वाई की गलो प्लस हो गो तो उठो वाई समान हो फाइव वाई समान पेल फाइव और ये पे कौन एक समान पे वन और ये पेल वाई समान हे फाइव तो ये दुईट मान पे गलम एक्स ए वाइर मान पे गल तो निर्णय ये एक्स ए वाय समान पेल एक्स समान पे वन एवं वाई समान पेल फाइव तो एक सर मान हमें हलो वन एवं फाइव ये हमारे ये क्रमजोड़े अंकटर समाधान तो आशा करी तुम्हारा खूब सुंदर भाव ये बुझते पे छो तो जैक आपात तो आज के पर्यत तो ये शेष करब तो जावर आगे तुम्हारे एक कथा बी जो तुम्हारे एखान कि हम तुम्हारा उपकृत हो तो अवश्य तुम्हारा भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमत जानिए चैनल सबसक्राइब करना थे सबसक्राइब कर सब मजे शेयर कर सर्वशेष आपडेट पवर जो बेल आईकन की बाची रखें तो धन्यवाद धर्ज सहकार थार्ज सवार दिन की भलो काटुक प्रत्याशाई आज के शेष कर आल्ला हाफिज